Livre de la Genèse, chapitre 36 Et ce sont ici les générations d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes d'entre les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Hétien, et Oolibama, fille d'Anna, fille de Tsibon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebaïot. Et Ada enfanta à Esaü Eliphaz, et Basmat enfanta Réuel, et Oolibama enfanta Jéhush, et Jalam, et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Et Ésaü prit ses femmes, et ses fils, et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, et ses troupeaux, et tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis dans le pays de Canaan, et il s'en alla dans un pays loin de Jacob, son frère. Car leur avoir était trop grand pour qu'ils pussent habiter ensemble, et le pays de leur séjour ne pouvait les porter à cause de leurs troupeaux. Et Ésaü habita dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Et ce sont ici les générations d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Ce sont ici les noms des fils d'Ésaü. Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Et les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Tsepho et Gatam et Kenaz. Et Timna fut concubine d'Eliphaz, fils d'Ésaü, et elle enfanta à Eliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Et ce sont ici les fils de Réuel, Nakat et Zérak, Shama et Midza. Ceux-là furent fils de Basmat, femme d'Ésaü. Et ceux-ci furent fils d'Oolibama, fille d'Anna, fille de Tsibon, femme d'Ésaü. Et elle enfanta à Ésaü, Jéhush et Jalam et Coré. Ce sont ici les chefs des fils d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Gatam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz au pays d'Édom. Ce sont là les fils d'Ada. Et ce sont ici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nakat, le chef Zérak, le chef Shama, le chef Midza. Ce sont là les chefs issus de Réuel au pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Et ce sont ici les fils d'Oolibama, femme d'Ésaü, le chef Jéhush, le chef Jalam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Oolibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs, c'est Édom. Ce sont ici les fils de Séir, le Horien qui habitait le pays, Lotan, et Chobal, et Tsibon, et Anna, et Dichon, et Etzer, et Dichon. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séir, au pays d'Édom. Et les fils de l'OTAN furent Ori et Aimant, et la sœur de l'OTAN, Timna. Et ce sont ici les fils de Chobal, Alvan et Manakat et Ebal, Shefo et Onam. Et ce sont ici les fils de Tsibon et Aïa et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes au désert tandis qu'il paissait les ânes de Tsibon son père. Et ce sont ici les fils d'Anna, Dichon et Oolibama, fille d'Anna. Et ce sont ici les fils de Dichon, Emdan et Eshban et Jitran et Kéran. Ce sont ici les fils d'Etser, Bilan et Zahavan et Akan. Ce sont ici les fils de Dichon, Uts et Aran. Ce sont ici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Chobal, 
le chef Tibon, le chef Anna, le chef Dichon, le chef Etzer, le chef Dichon. Ce sont là les chefs des Oriens selon leur chef, dans le pays de Séir. Et ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays des Dômes avant qu'un roi régna sur les fils d'Israël. Béla, fils de Béor, régna en Édom, et le nom de sa ville était Din Abba. Et Béla mourut, et Jobab, fils de Zérac, de Botsra, régna à sa place. Et Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Et Husham mourut, et à sa place régna Hadad, fils de Bédad, qui frappa Madian dans les champs de Moab, et le nom de sa ville était Avit. Et Hadad mourut, et Samla, de Masreka, régna à sa place. Et Samla mourut, et Saül, de Rehoboth, sur le fleuve, régna à sa place. Et Saül mourut, et Baal Anan, fils d'Akbor, régna à sa place. Et Baal Anan, fils d'Agbor, mourut, et Adar régna à sa place, et le nom de sa ville était Pahu, et le nom de sa femme, Mehetabéel, fille de Matred, fille de Mézahab. Et ce sont ici les noms des chefs d'Ésaü, selon leur famille, selon leur lieu, par leur nom, le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Oolibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Mibtsar, le chef Magdiel, le chef Iram. Ce sont là les chefs d'Edom, selon leurs habitations, dans le pays de leur possession. C'est Esaü, père d'Edom. Livre de la Genèse, chapitre 37 Et Jacob habita dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Ce sont ici les générations de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, paissait le menu bétail avec ses frères, et, encore jeune garçon, il était avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvaise renommée. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique bigarrée. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, et ils le haïssaient, et ne pouvaient lui parler paisiblement. Et Joseph songea un songe, et le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Et il leur dit, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai songé. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva, et elle se tint debout, et voici, vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant ma gerbe. » Et ses frères lui dirent, « Est-ce que tu dois donc régner sur nous Domineras-tu sur nous et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Et il songea encore un autre songe et le raconta à ses frères. Et il dit, « Voici, j'ai encore songé un songe, et voici le soleil et la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. » Et il le conta à son père et à ses frères. Et son père le reprit et lui dit, « Qu'est-ce que ce songe que tu as songé « Est-ce que moi et ta mère et tes frères nous viendrons nous prosterner en terre devant toi ?» Et ses frères furent jaloux de lui. Mais son père gardait cette parole. Et ses frères allèrent paître le menu bétail de leur père à Sichem. Et Israël dit à Joseph, « Tes frères ne pèsent-ils pas le troupeau à Sichem Viens et je t'enverrai vers eux. » Et il lui dit, « Me voici. » Et il lui dit, « Va, je te prie, vois si tes frères se portent bien et si le bétail est en bon état et rapporte-m'en des nouvelles. » Et il l'envoya de la vallée de Hébron et il vint à Sichem. Et un homme le trouva et voici, il errait dans les champs. 
Et l'homme lui demanda, disant, « Que cherches-tu » Et il dit, « Je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils pèsent le troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car j'ai entendu qu'ils disaient, « Allons à Dotan. » Et Joseph alla après ses frères, et il les trouva en dotant. Et ils le virent de loin, et avant qu'il fût proche d'eux, ils complotèrent contre lui pour le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Le voici, il vient, ce maître songeur. Et maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans une des citernes, et nous dirons, « Une mauvaise bête l'a dévoré. » Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Et Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains. Et il dit, « Ne le frappons pas à mort. » Et Ruben leur dit, « Ne versez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne mettez pas la main sur lui. » C'était afin de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Et il arriva, lorsque Joseph fut venu auprès de ses frères, qu'ils dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique bigarrée qui était sur lui, et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Or, la citerne était vide, il n'y avait point d'eau dedans. Et ils s'assirent pour manger le pain, et ils levèrent les yeux et regardèrent, et voici, une caravane d'Ismaélites venait de Galaad, et leurs chameaux portaient des épices, du baume et de la myrrhe, qu'ils allaient porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères, « Quel profit aurons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Et les hommes madianites, des marchands, passèrent. Et ils tirèrent Joseph de la citerne et le firent remonter. Et ils vendirent Joseph pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites. Et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Et Ruben retourna à la citerne, et voici Joseph n'était pas dans la citerne. Et il déchira ses vêtements, et retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est pas, et moi, où irai-je » Et ils prirent la tunique de Joseph, et tuèrent un bouc, et plongèrent la tunique dans le sang, et ils envoyèrent la tunique bigarrée, et la firent parvenir à leur père et dirent, « Nous avons trouvé ceci, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Et il l'a reconnu et dit « C'est la tunique de mon fils, une mauvaise bête l'a dévoré. Joseph a certainement été déchiré. » Et Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et mena deuil sur son fils plusieurs jours. Et tous ses fils se levèrent et toutes ses filles pour le consoler, mais il refusa de se consoler et dit « Certainement. » Je descendrai menant deuil vers mon fils au Shéol. Et son père le pleura. Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes.